六角恐龙的尾巴没了，它还能长出来吗？我可怜的小六六，你可千万别出事儿呀！今天喂鱼的时候，发现咱们家的小家伙被霸凌了。我的天哪！看见没有，兄弟们，它的尾巴尖这里都秃了，赶紧给它拿出来检查一下。小喷我的先等一下，六角恐龙是水陆两栖的，如果你时间充足，是完全可以带出来玩耍的，只要不用尖锐的物品伤了它就行。初步检查，这个小家伙还是蛮健康的。受到了一点轻度的外伤，我初步怀疑是被其他的六角给咬伤的，把它抓在手里，这家伙的体力充沛，多少都有点拿不住的感觉。闲话少说，再检查一下他身体的其他地方，果真跟我猜想的一样，他的爪子这里也受伤了，还有这个爪子上面都秃噜皮了。这里，这里，伤情基本上就已经确定了。罪魁祸首就是缸里的这些大家伙。为了杜绝以后再次发生类似的事情，今天必须给他们安排好自助餐。看见没？隔壁的大鳄都实现庞皮自由了，这边的小六六都已经被庞皮饲料给包围了，里面的肚皮都冲翻了，整点鱼粮，先把庞皮都给吸引过来，然后准备好装鱼的盆子，找一个趁手的兵器，给里面的鱼全都捞出来，一网、两网，这就差不多了。瞅瞅咱们的小庞皮的发色，贼拉好看。先用镊子夹一条，小黄龙溜达了过来，我靠，这家伙的攻击性还是很强的，吃吧吃吧，这家伙真是太厉害了，因为六角龙的视力不好。只要是在他眼前晃悠的东西，都想来上一口，所以最开始的小六角的尾巴跟脚才会受伤。来来来，别客气，使劲吃，这些都是开胃小菜。再抓一条给这些野生的小虾米尝尝。没想到呀，我居然能把他们给养活，而且状态都是贼拉的好。现在把这些剩下的螃蟹一股脑的全都给他倒入六角龙的缸中。现在这群家伙终于也实现伙食自由了，妥妥的自助餐，太棒了！以后就可以完全的杜绝他们互相啃食的事件发生了。